हेलो एवरीवन वेलकम बैक लास्ट क्लास में आपको याद होगा तो पढ़े थे कि वेरिएबल्स के बारे में हमने देखा था कि नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है उसमें सीएड वेरिएबल क्या होता है फिर देखा था हमने एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है फिर हमने देखा सीएड वेरिएबल हमने देखा था कि एटॉमिक ब्लॉक हम लोग कैसे यूज करते हैं उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात देखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट सा टॉपिक अगर प्रमोटिंग इन नोट प्रॉपर्टी नोट प्रॉपर्टी को कैसे प्रमोट किया होता जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो लेट मी शो यू अगर किसी भी आप नोट पर नोट पर राइट क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर एक दिखाई देगा आपके पास प्रमोट प्रॉपर्टी करके यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रमोट प्रॉपर्टी ओके आखिर ये होता क्या है लेट मी लेट मी टेल बिट गो थ्रू द सम डेफिनेशंस एंड देन वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड फॉर द फॉर द इन डिटेल ओके इनहेरिटिंग वन प्रॉपर्टी टू अदर इज नोन एज परमिटिंग ए नोट प्रॉपर्टी ओके यू कैन परमोट ए नोट प्रॉपर्टी यूजिंग ए ए नोट प्रॉपर्टी टू द यू कैन परमोट ए नोट प्रॉपर्टी टू द मैसेज फ्लो लेवल बेसिकली इसको हम लोग करते हैं या तो मैसेज फ्लो लेवल या सब फ्लो में तो दो ले मतलब फ्लो लेवल ही करते हैं या तो मैसेज फ्लो लेवल में कर सकते हो या सब फ्लो में कर सकते हो टू सिंप्लीफाई द मेंटेनेंस ऑफ मैसेज फ्लो एंड इट्स नोड एंड टू प्रोवाइड ए कॉमन वैल्यू ऑफ मल्टीपल नोड इन द फ्लो बाय कन्वर्जिंग फॉर्मेटेड प्रॉपर्टी ओके ये मैं सही बोल क्या रहा है कि लेट्स टेक एग्जांपल कि हमारे पास ये एक हैंडलर फ्लो है राइट और हैंडलर फ्लो में आप अंदर जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमने आउटपुट क्यू दिया जिसको एक्सप्लेन इन्वायरमेंट में तो क्या होगा बेसिकली हमने तो यहाँ पर एक नाम जो रखा है एरा डॉट क्यू और सेम अगर मैसेज फ्लो को हम ये प्रोडक्शन में है इन्वायरमेंट है ठीक है और सेम अगर मैसेज फ्लो को अगर हम चाहें टेस्टिंग में डिप्लॉय करने के लिए तो इट विल नॉट वर्क बिकॉज यहाँ पर एरा डॉट क्यू वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं करता है राइट अगर हम इसको डेवलपमेंट में डिप्लॉय करें तो डेवलपमेंट में डिप्लॉय होगा ही नहीं ओके तो इस तरह से ये तो ये मान लो कि डेवलपमेंट टायर है तो अदर टायर्स में डिप्लॉय नहीं होगा क्योंकि ये आप मालूम है वहाँ पर क्यू नेम में एग्जिस्ट नहीं करता है ओके तो हम ऐसा काम हमें हमेशा एक काम कर सकते हैं कि हम इस नोड के प्रॉपर्टी को प्रमोट करके हम एक ऐसा नाम दे सकते हैं कॉमन नेम दे सकते हैं जो कि पूरा मैसेज फ्लो लेवल में जैसे ही मैसेज फ्लो लेवल में डिफॉल्ट वैल्यू को हमने एक फिक्स कर देंगे लाइक देट मतलब हम क्या करेंगे एक तरीका तो है कि इसको हम यहाँ इस क्यू के नेम को हम डायरेक्टली कुछ वैल्यू लिख दे रेंडम वैल्यू लिख कर उसको उसका प्रॉपर्टीज में एम क्यू से अप्लाई बार ओवर राइड करके हम इसको कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं तो एक तरीका है कि रेंडम इसको यहाँ पर लिख दो कि लाइक दैट एरर और मैसेज समथिंग लाइक दैट यू कैन राइट ओके एंड यू कैन डिफाइन दिस एरर इन हियर एंड फॉर डिफरेंट टायर लाइक दैट फॉर द प्रोडक्शन यू कैन राइट दैट एरर डॉट क्यू फॉर 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 क्यू टायर टू फॉर डॉट टेस्टिंग टायर इट इज केरा डॉट क्यू टी एंड फॉर डेवलपमेंट यू कैन एंड यू कैन डू ए एम क्यू एस आई अप्लाई बार ऑफ राइट फॉर द बार फाइल्स राइट बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग हियर वी आर गोइंग टू प्रमोट द प्रॉपर्टी एट द मैसेज फ्लो लेवल राइट सो व्हाट वी विल डू वी विल वी विल जस्ट do some uh, promoting of the property and what we इससे क्या होगा इससे क्या होगा हम एक एक blank space छोड़ देंगे और जिसको अगर ये simple message flow किसी को दे देंगे उसको जो क्यू नेम हो यूज करना होगा वहाँ पर वो put कर लेगा let me show show you how can we do that okay let me show you ऐसे नो कर सकते हैं इसका so let me just right click this one I I just want to promote this property I want to just promote this property of the I want to use this as a message flow level the Q name, right? I want let me by uh, okay. What I need to do? I need to just uh, click on permit property. Okay. This is basically if you see this is the a basic under basic it is Q name, right? Under basic it is Q name this, right? 
this property i want to promote just click on promote okay you see here the this is coming under the message flow which is exception dot handle this is the message flow name or you can say that this is a flow okay just click right click on and click on new group okay here you will get the properties name here whatever you want to uh, just uh, जो भी नाम आपको यहाँ पर रैंडम कुछ एक नाम ले सकते हैं जिससे ताकि आपको बाद में पता चल जाए कि क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करने वाले हैं जैसे हम यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों करने वाले हैं हम लाइक यहाँ पर लिख सकते हैं ई एक्स ई एक्सेप्शन राइट ना इट इज ऑल डन ना जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड जस्ट अप्लाई देन ओके ना इट्स डन You see here it, it is it, now here you can see uh, one I click on the new name you can see there is no new name here showing it is later it is to format to the flow so it has been changed as a flow level and by default in a flow you will get the this thing to put okay यहाँ सामने क्या किया हमने जो इसको flow flow level पर change कर दिया अब इसको जैसे हम flow पर click करेंगे you will see the same information in the flow level right let me show you okay. Once I click on the flow, you can see here it is giving the error dot queue. Here you can change uh, change as per your now you, exception dot queue. You, you can change anything I, and it will go to directly to the that queue where where I have permitted. Okay. Let me again do this for this node. I want uh, I, I let uh, take example where the output queue for the different format is different different. Okay. So we can do a permit permit. Of this property also, okay. So how can we do? You can just right click on it, promote property, and just this is also a message flow level. So just uh, it is under basic it is queue name. Just take the property and uh, do promote, okay. This is also a yeah, message flow level. Then just click a new group under that message flow level and just write that it is output queue. Then you can write out. Okay. Oh, just I want I want to highlight one thing. If you see here, there are the in here we are, we are using basically input node, compute node, output node, and handler, right? So you can change all property inside that. If you in compute node, these are the basic property, and these are the validation. You you can change all these things. Uh, आप इस जितना सारा चीज है इस सारा चीज में आप चाहे तो प्रमोट प्रॉपर्टीज कंसेप्ट लगा सकते हैं यू कैन सी हियर यू कैन ऑल्सो अप्लाई यू कैन इन एमक्यू इनपुट यू कैन ऑल्सो अप्लाई ओके इन एमक्यू आउटपुट थिंग इज देयर व्हाट एवर द बेसिक प्रॉपर्टीज यू हैव यू कैन अप्लाई एंड व्हाट आर द एवरी नोड द बेसिक प्रॉपर्टीज एवरी नोड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज यू कैन सी हियर यू कैन अप्लाई हियर द कांसेप्ट ऑफ प्रमोट प्रमोट टू द फ्लो ओके You can see in the output node also I have taken the permitted to the flow not is showing like it. Now you can see here also uh, in every node we can apply concept of the permit property right and and this is this is visible where I need to write in the default message flow. Let me close. Let me save and close the uh, open the it again. You will see. Let me close this. Let me open it again. Once I open the message flow, you can see here it is showing that output queue. What I have, I know I need. What I need to do. So let me just brief the thing. Okay. Promote property is basically used to promote a node property at the message flow level, and it is help us to uh, it help us to basically maintain the message flow and its node, right? अब मेंटेनेंस मेंस मेंटेनेंस मतलब क्या हुआ कि इस क्यू का नाम हम डायरेक्टली ये मैसेज फ्लो किसी को दे देंगे और ये बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू इसको सेट करना है तो ये बाय डिफॉल्ट यहां पर वैल्यू सेट कर सकता है बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू यहां पर सेट करना है तो बाय डिफॉल्ट यहां पर वैल्यू सेट कर सकता है और उसके हिसाब से मैसेज को वो सेंड कर सकता है ओके तो ये बेसिकली हुआ कि प्रमोटिंग ए नोट प्रॉपर्टी ओके अब हमने अब अलग-अलग क्यू के नाम यहां पर डाल के देखेंगे इट विल वर्क फाइन ओके यू कैन सी आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कोई का नाम नहीं दिखाई दे रहा होगा राइट बट सेम क्यू का नाम ये बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर आ चुका है सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई क्यू का नाम दिखाई दे रहा होगा बट बाय डिफॉल्ट में मैसेज फ्लो में पर सेम नाम आ चुका है 
नाउ इनिशियली क्यू एम टू डॉट लोकल है और आप अगर क्यू दोनों में से हम डाल देते हैं राइट एंड सी हाउ इट इज गोइंग लेट मी फर्स्ट बी डेट सिलेबर पर इज आई वी डेवलप ओके लेट मी बिल्ड एंड सेव नाउ लेट मी डिप्लाई इट You can say it is not in XML format. It will throw an error. Okay, let me write. I've send the message. You can see going to the failure terminal. Okay, once I write message, you can see we'll see the same message in error dot q. Error dot q. You can see we are getting error that is XML passing error. Okay, so now you can see you are seeing that same message. Let me th throw a good message. Okay. at the article one you can see it is in xml format right now let me write the message we will see same message in the qm2.local okay let me write we are getting article detail because uh, we, we are not sitting uh, we are not sending uh, uh, basically uh, same message to the output we are basically from the uh, Database and setting and sending some value, but you are seeing same value details. You are getting details in the output, right? But QM2 dot local. Okay. Now, now let's uh, let's change the new name and see how it's working. Okay. Let's change the new name. Let's let me clear close the all. Yes. Open the this. You can see here it's giving the default. Let me put the Q name as 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 and bhai dot out. Right? Okay. And I am expecting out value in the bhai dot out. Right? And uh, let me put in the also the error Q name. Me dot case dot catch dot Q. Me. और हमने जो है बेसिकली ये आउटपुट क्यू का भी नाम चेंज कर दिया आउटपुट क्यू का नाम हम रख दिया डॉट आउट और कैच डॉट क्यू का हम लोग कैच क्यू का नाम हम रख दिया कैच डॉट क्यू मतलब एरर डॉट क्यू का हमने कैच डॉट क्यू नाम रख दिया हमने इसका नाम रख दिया जो है वो एरो डॉट क्यू ना रख के हमने इसको कैच डॉट क्यू रख दिया ठीक है ना? हम क्या करते हैं कोड में थोड़ा चेंज कर देते हैं चाहते हैं सेम इन्फॉर्मेशन आउटपुट कमेंट दिस No, it's okay. Now let me build and save the power file and deploy the message. Now build and save and let me deploy. Now we are ready to launch the debugger and see how it's working. Let me write the message so again. The Q model local. Let me again write the good message. I have written the good message. You can see it is going to the out terminal. Right now, it is going to here again. It, it is going to write to the out terminal, which is add dot out. Okay, let me move forward and see add dot out. Okay. Add dot out. 
same message with the sent in the header out. Okay. Now let me modify the message and see the send the wrong message. So let me this is the my wrong message discount one. Now let me write the message. Now you can see it is going to error two and it is now going to be uh, right into the cache.q because we have changed from the we have changed the queue name from the error.q to the cache.q. Okay, so it is going to be write message into the cache.q instead of error.q. Okay, now let me write it. Let me cache.q. Okay, same maximal parsing error has been occurred in the cache.q. So this is all about the promoting in node purpose. Hope you have uh, a clear if you have any doubt you can come back to me so this is a simple concept of the formatting a node property you can promote any node property just click or write and just promote the property and whatever property you want to promote just like that and rename that as per your convenient and this will help you to promote the property okay this is all about promoting a node property okay hope you have clear and if you have any doubt you can comment me reach out to me over the mail learn and pass official at thank you thank you so much and if you have if you are new to my channel then subscribe to my youtube channel thank you we will see you again Tata, bye bye